deine Männer. Eine Liebe, die über alle Äußerlichkeiten hinwegsieht. Söder Tochter Gloria Sophie Burkhardt und ihr neuer Freund in der Bildzeitung. Was auffällt, er ist einen ganzen Kopf kleiner als sie. Wenn ich äh, auf den Mann runterschauen muss, weiß ich nicht. Das wäre mir zu krass. Klar, kommt ja nicht auf die Höhe an, sondern, ne? Wenn das hart und klein ist, nicht. Der Wunsch der Frauen, auf Augenhöhe mit den Männern zu stehen, endet bei der Körpergröße. Frauen wollen große Männer haben. Stimmt das? Weil man so eine Grundvorstellung hat, größerer Mann, Beschützer, aber das ist ja heute nicht mehr wichtig. <lacht> man muss schon sehr selbstbewusst sein als Mann, um eine größere Frau, die wenigstens Kopf größer ist, wie man selbst sozusagen äh, anzusprechen oder eben direkt ein Verhältnis mit ihr einzugehen. Ne? Es ist halt immer, dass die Frau kleiner sein, sein muss als der Mann. Und halt, wenn ich einen kleineren Freund hätte, dann würde mich eine Freundin wahrscheinlich auch erstmal schief angucken ein bisschen. Es ist halt, dieses, äh, dieses gesellschaftliche Bild ist halt doch sehr geprägt. Große Männer haben Erfolg, kleine Männer Probleme. Ein Klischee, das sich gefühlt schon ewig hält. Psychotherapeutin Dunja Voss weiß warum. Ich denke nur an unsere Sprache, wo wir auch sagen, eine Maxime erreichen oder ein Großverdiener oder ein hoher sozialer Status. Und wenn wir was Kleines meinen, dann denken wir zum Beispiel an Unterschicht. Nicht allein schon Sprache, in der Sprache zeigt es schon groß, ist irgendwie gut und mächtig und klein ist eher weniger mächtig. Männer um die 1,70 Meter gelten als klein. Wen wundert es dann noch, wenn Männer sich auf Dating-Plattformen größer machen, um ihre Chancen zu erhöhen? Wenn man so in den Körper hineinfühlt, glaube ich, dass das einfach ein körperliches Gefühl ist, von jemand Größeres beschützter zu werden, jemand Großen, Starken. Das wünschen sich Frauen vielleicht auch, weil sie ähm, Mutter werden, ein Kind haben. Und es gibt auch so schöne Statuen, wo das kleine Kind in den Armen der Mutter liegt und die Mutter wird von hinten sozusagen bemuttert. Auf die Größe kommt es nicht immer an, zeigt Schauspieler Tom Cruise. Er misst 1,70 Meter. Wenig größer, der Megastar der Musikbranche, Sänger Elton John mit 1,72. Auch Staatsoberhäupter müssen nicht durch ihre Größe überzeugen, zeigen Bundeskanzler Olaf Scholz mit 1,70 Meter. Frankreichs Ex-Staatspräsident Nicolas Sarkozy misst sogar 4 cm weniger. Den kleineren Männern schreibt man aufgrund ihres psychischen Mangels ein besonders ausgeprägtes Ellenbogenverhalten zu. Klingt negativ, kann aber das Gegenteil bewirken. Ich denke schon, dass Menschen, die Schwächen haben, in Anführungsstrichen, oft daraus Stärken entwickeln. Und wenn ich mir vorstelle, dass äh, Jungs in der Schule öfter gehänselt werden, weil sie klein sind oder sich da mehr durchboxen müssen, dass sie auch äh, Strategien entwickeln, um irgendwo, ich weiß nicht, charmanter, gewitzter oder sonst was zu sein, das kann ich mir schon vorstellen. Klein sein, liebe Männer, kann also seine Vorteile haben. Jetzt weiß ich's. <lacht> Kleine Männer. Wer dem, der uns noch unterschätzt, wer das nicht gewusst hat, weiß es jetzt.